quân đội nhân dân điện tử báo quân đội nhân dân điện tử Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 27 tháng 6 năm 2024 của báo quân đội nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của báo quân đội nhân dân. Tôi là Cao Nguyên. Tôi là Thu Hương. Bản tin hôm nay ngày 27 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây. Quốc hội thảo luận về dự án luật phòng không nhân dân và thông qua luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chuẩn bị chú đáo hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024. Quân đoàn 12 tổ chức hội nghị sơ kết của vận động 50. Mỹ điều máy bay ném bom B-2 tới Thái Bình Dương. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 6 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Phát biểu làm rõ một số vấn đề tại phiên thảo luận về dự án luật phòng không nhân dân, Đại tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc chủ động xây dựng lực lượng phòng không nhân dân ngay từ thời bình là hết sức cần thiết, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Các đại biểu Quốc hội đồng tình với việc ban hành luật nhằm bảo vệ đất nước từ sớm từ xa. Tuy nhiên, dự thảo luật cũng cần quy định phân cấp cấp phép bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Về vấn đề này, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ bảo vệ quản lý bầu trời. Do đó, Bộ Quốc phòng phải được quản lý tổng thể về tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Thì Bộ Công an cấp phép bay cho các phương tiện bay siêu nhẹ, rồi các phương tiện bay không người lái của Bộ Công an. Bộ Quốc phòng thì cấp phép cho các cái phương tiện bay của Bộ Quốc phòng. Còn lại các phương tiện bay khác thì đều Bộ Công an cho đăng ký, nhưng quản lý là Bộ Quốc phòng. Bởi vì chúng tôi có các phương tiện trang bị để bảo đảm và được chính phủ giao nhiệm vụ này. Từ trước đến giờ thì chúng tôi giao cho Cục Tác Chiến, cấp phép cái này. Nhưng mà cấp phép cái này thì cái, cái, những cái năm trước ấy thì phương tiện bay siêu nhẹ rồi các phương tiện bay không người lái nó ít. Bây giờ nhiều thì chúng tôi sẽ tính toán quy định cho cái cấp dưới cấp phép đến cấp tỉnh, cấp quân khu, quân chủng hoặc là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chẳng hạn. Thế nhưng mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an thấy cần thiết phải đình chỉ chuyến bay đó thì Bộ trưởng có quyền. Ngoài ra các đại biểu còn thảo luận về các vấn đề liên quan đến khái niệm về phòng không nhân dân vấn đề xây dựng lực lượng phòng không nhân dân, việc xác định độ cao dưới 5.000m. Thay mặt Bộ Quốc phòng, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo dự thảo luật phòng không nhân dân, Đại tướng Phạm Văn Giang bày tỏ trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu quốc hội và cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật. Chiều cùng ngày, với 100% đại biểu có mặt tán thành, quốc hội đã thông qua luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và Động viên Công nghiệp gồm 7 chương, 86 điều, quy định về vị trí, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức hoạt động, nguồn lực, chế độ, chính sách, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân về Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và Động viên Công nghiệp. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị Ban chủ nhiệm Tổng cục Chính trị để thảo luận cho ý kiến vào dự thảo các văn bản hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến, đóng góp của các đại biểu, nghiên cứu bổ sung một số nội dung trên cơ sở quán triệt nghị quyết của Quân ủy Trung ương, báo cáo của Bộ Quốc phòng và các ngành. Đặc biệt làm rõ hơn kết quả giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội, nhất là ở các đơn vị thực hiện điều chỉnh tổ chức, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó cần tập trung làm nổi bật hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm như sửa đổi luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, chuẩn bị diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày quốc phòng toàn dân, bảo đảm cụ thể đầy đủ chính xác, kết cấu phù hợp. Cũng trong chiều nay tại Thái Nguyên, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự chỉ đạo và chủ trì hội nghị bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông đã bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu 1 nhận bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy Quân khu và Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chính ủy Quân khu 1 nhận bàn giao chức danh Chính ủy Quân khu. Ngay sau hội nghị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chúc mừng Trung tướng Dương Đình Thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó trong suốt 42 năm qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và các cơ quan đơn vị trong toàn quân khu tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đoàn kết gắn bó giúp đỡ cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn. Quân đoàn 12 tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, gọi tắt là cuộc vận động 50, giai đoạn 2020-2024. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng, yêu cầu quân đoàn 12 cần tiếp tục gắn cuộc vận động 50 với phong trào thi đua quyết thắng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thực hiện quản lý trang bị kỹ thuật, đảm bảo chặt chẽ cả về số lượng, chất lượng, chủng loại và đẩy mạnh kế hoạch phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, chuyển đổi số theo lộ trình quy định, tích cực tổ chức hội thi, hội thao kỹ thuật các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, chấp hành nghiêm các quy định về công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật. Đặc biệt, các cơ quan đơn vị của quân đoàn cần nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả thanh tra, kiểm tra, kiểm định, thẩm định an toàn, chủ động đánh giá rủi ro, phòng ngừa sự cố gây hư hỏng mất an toàn đối với trang bị kỹ thuật và con người, bảo đảm tốt an toàn thông tin, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông do lỗi chủ quan, nhất là vi phạm nồng độ cồn. Sáng nay, Cục Hậu Cần Bộ Tổng Tham mưu tổ chức đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Cục Hậu Cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao nhận thức hành động, làm cho tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, tăng cường đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phát huy vai trò của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, quan tâm xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Kết hợp chặt chẽ công tác thi đua khen thưởng với công tác tổ chức, công tác cán bộ và công tác chính sách, làm cho phong trào thi đua ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức bế mạc Hội thao bắn súng quân dụng và dân quân tự vệ năm 2024. Hội thao có gần 500 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 28 cơ quan đơn vị tham gia. Nội dung thi đấu gồm hai khối, khối 1 bộ đội chủ lực có 3 nội dung, Súng ngắn K54 nam 3 bài, súng ngắn K54 nữ 1 bài, súng tiểu liên AK nam 3 bài, khối 2 dân quân tự vệ, súng tiểu liên AK nam nữ bài 1, bài 2. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao 36 huy chương, 8 cúp và cờ cho đoàn vận động viên tham gia hội thao. Trong đó, khối chủ lực gồm giải nhất tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, giải nhì tặng hai đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Sư đoàn 330, giải ba tặng Sư đoàn 4. Quá trình thi đấu, các vận động viên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết thắng, khắc phục khó khăn, thi đấu hết mình, quyết tâm giành kết quả cao, chấp hành nghiêm điều lệ, quy tắc của ban tổ chức, quy định đơn vị đóng quân, kỷ luật quân đội. Sau hội thao, quân khu 9 sẽ thành lập đoàn tuyển thủ, tổ chức luyện tập và huấn luyện nâng cao, chuẩn bị tham dự hội thao toàn quân vào cuối tháng 9 tới. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó là nhận định đánh giá của báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị Đảng ủy vùng Cảnh sát biển 4 tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương vừa diễn ra sáng ngày 27 tháng 6. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, xác định những tồn tại hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, đồng thời đề ra nhiều biện pháp thực hiện. Thời gian tới, hội nghị thống nhất cao và coi trọng việc tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị quy định hướng dẫn của cấp trên, tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập thuần thục các phương án ứng phó thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn theo hướng chuyên sâu, sát thực tế, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng xử trí các tình huống, kỹ năng sử dụng trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cho cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy Viện Nghiên cứu 486 Bộ Tư lệnh 86 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ đặc điểm tình hình, đề xuất giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong đó, Đảng ủy Viện tiếp tục lãnh đạo duy trì nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu, tiếp nhận và từng bước làm chủ hệ thống vũ khí trang bị thông tin mới, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn nhiệm vụ tác chiến mạng, tác chiến thông tin, phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số, tự động hóa
Mời quý tính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật. Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rostec của Nga vừa thông báo lô pháo tự hành bánh lốp 2S43 Manva 152 ly thế hệ mới nhất đã được chuyển giao cho lực lượng quân đội Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. 2S43 Manva là pháo tự hành bánh lốp hiện đại, được thiết kế để mang lại khả năng cơ động, hòa lực và tính linh hoạt khi vận hành vượt trội. Manva được trang bị pháo cỡ nòng 152 ly, có khả năng thực hiện các đòn tấn công mạnh mẽ với độ chính xác cao. 2S42 Manva được thiết kế để tiêu diệt nhiều mục tiêu, từ nhân lực và thiết bị bộ binh của đối phương ở tiền tuyến đến hệ thống vũ khí hạt nhân chiến thuật ở phía sau, ở khoảng cách lên đến 24 km. Việc triển khai 2S43 Manva gần đây ở Ukraine thể hiện nỗ lực hiện đại hóa không ngừng của Nga trong chiến lược duy trì ưu thế công nghệ và thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng của chiến tranh hiện đại. Không quân Mỹ vừa triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit đến đảo Guam để tham gia cuộc tập trận Valiant Sai-24 cùng với máy bay F-35B của Thủy quân Lục chiến. Những máy bay này có khả năng mang cả tải trọng vũ khí thông thường và hạt nhân, đồng thời có thể tránh được sự phát hiện của radar. Valiant Sai-24 là cuộc tập trận quân sự quy mô lớn diễn ra 2 năm một lần tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhằm mục đích tăng cường khả năng tương tác và sẵn sàng hoạt động của các lực lượng vũ trang. B-2 Spirit là một trong những mẫu máy bay ném bom đắt đỏ nhất từng được Mỹ chế tạo, có giá trị lên đến hơn 2 tỷ đô la Mỹ mỗi chiếc. Sản phẩm này do tập đoàn Northrop Grumman phát triển, được coi là đỉnh cao của đầu tư và công nghệ hàng không quân sự Mỹ. Khả năng mang vũ khí bên trong kết hợp với tính năng tàng hình khiến B-2 Spirit đặc biệt hiệu quả trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương và tấn công các mục tiêu có giá trị với độ chính xác cao. Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 27 tháng 6 của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.